Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuz çatal. Çatal neydi? Bir taşımızda rakibin aynı anda iki taşını tehdit edilmesine çatal diyoruz. E, sırayla çatalları göreceğiz. Piyon çatalı, alt çatalı, fil çatalı. Bu konular hakkında e, alıştırmalar yapacağız. Daha doğru sorular çözeceğiz. Daha iyi kavrayabilmek adına. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an tahtada piyon çatalı var. Evet piyon çatalı var tahtada. Ne oynayacağız? Piyonumuzu F4'teki pardon F5'teki piyonumuzu F4'e sürerek hem şahı hem atı tehdit edeceğiz. Biz buna çatal diyoruz. Şah herhangi bir yere kaçtığı zaman biz rahatlıkla atı alabiliyoruz ve kazançlı bir değişim yapmış oluyoruz. Buna piyon çatılı diyoruz. Evet örneklerimize devam ediyoruz. Piyon çatılı. Evet burada da yine aynı şekilde E6'daki piyonumuzu E5'e sürüyoruz. Şah'ı tehdit ediyoruz. Şah burada kaçmak zorunda. Şah herhangi bir yere kaçtığı zaman da piyonla rakibin kalesini alıyoruz. Yani kazançlı bir taş değişimi yapmış oluyoruz. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Evet burada... <gülüyor> Aynı şekilde piyon çatalı var. E5'te kale. G5'te şah var. Burada piyon 2 çıkarak <gülüyor> çatal yapıyoruz. Yine aynı şekilde şah herhangi bir yere kaçtığı zaman piyonumuzla neyi alıyoruz? Kaleyi alıyoruz. Yine kazançlı bir taş değişimi yapmış oluyoruz. Evet alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Evet burada yine aynı şekilde piyonumuzu bir ilerletiyoruz. Ne yapıyoruz? E7'deki ve G7'deki şahı tehdit ediyoruz. Şah herhangi bir yere kaçtığı zaman biz yine kaleyi alıyoruz. Yine kazanç taş değişimi yapmış oluyoruz. Evet burada yine aynı şekilde piyonlara bakıyoruz. Evet çünkü piyon çatalı. Kim oynayacak burada? Beyaz oynayacak. Evet beyazın güzel bir hamlesi var. Piyonu F6'ya oynuyoruz. Şah ve atı tehdit ediyoruz. Şah kaçtığı zaman biz de piyonla atı alıyoruz. Evet burada hamle yine beyazda. Beyazın güzel bir çatalı var. Hem vezir diyor hem şah tehdit ediyoruz. Şah kaçtığı zaman piyon vezir alıyor. Evet. Alıştırmalara devam ediyoruz. C6'daki piyonu C5'e sürüyoruz. Hem şah hem kale diyoruz. Şah kaçınca piyon kale yiyor. Ve siyahlar oyunu kazanıyor. Evet örneklerimiz çok güzel. Evet burada da piyonu bir ilerleterek hem şah hem kale çatalı yapıyoruz. Şah herhangi bir yere gittiği zaman Evet burada program bize piyonu neye terfi etmemizi <gülüyor> gösteriyor. Burada evet vezire. Evet. <gülüyor> Güzel bir çatal gördük. Evet burada yine aynı şekilde piyonu sürüyoruz. Şah kaçıyor. Piyon kale yiyor. Evet burada yine aynı şekilde F5'teki piyonu F6'ya ilerletiyoruz. Şah kaçıyor. Piyon kaleyi alıyor. Yine kazanç taş değişimi yapmış oluyoruz. Evet burada yine aynı şekilde. Evet burada ata ve şaha bakıyoruz. Evet at D4'te şah F4'te hangi piyon oynarsak çatal atabiliriz. Tabii ki E7'deki piyonu E5 oynarsak hem şahı hem atı tehdit eder. Şah kaçtığı zaman siyahlarda atı yiyebilir. Evet burada yine aynı şekilde piyonu 1 ilerletiyoruz. Şah çekiyoruz. Şah kaçtığı zaman piyon atı yiyor. 
Evet burada yine bir çatal var piyon çatalı. Evet piyon hem şah çekiyor hem kaleyi tehdit ediyor. Şah piyon alamıyor çünkü burada kale piyonu koruduğu için şah piyonu yiyemiyor. Şah koruyan taşı çocuklar yiyemez. Onun için ne yapmamız lazım? Şaha kaçmamız lazım. Bu şekilde piyon kaleyi yedi. Şah da piyonu yedi. Evet aynı şekilde burada da G4'teki piyonu G3'e sürüyoruz. Hem şah hem kale tehdit altında. Kale şaha kaçtığı zaman piyon da kale yiyor. Şah da piyon yiyor. Evet değerli arkadaşlar yeteri kadar örnek çözdüğümüzü düşünüyorum. Piyon çatının nasıl olduğunu sizlere göstermiş oldum. Ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.